Hi friends, welcome to Amazing World. In the chapter 5 in the fifth part, joining shapes. Draw the next figure. Okay, that's why we have a triangle. Now, that's why we have a moon triangle. That's our next figure. ആ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ താഴെ ഒരു അഞ്ച് ട്രയാങ്കിളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ അതായത് ഒരു നാലാമത്തെ റോയും കൂടെ വരും അവിടെ ഒരു സെവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കും കാരണം ആദ്യത്തെ റോയിൽ വൺ ട്രയാങ്കിളാണ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് തേർഡിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഒരു റോയും കൂടെ വരയ്ക്കും അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം വരും ഏഴ് ട്രയാങ്കിൾസ് വരും ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എന്നെ നോക്കിക്കേ സിക്സ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കളർ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് യൂസിങ് ദ സെയിം കളേഴ്സ് ആസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന പിക്ചർ പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പിക്ചറിലും കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളർ ദ പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഈ കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് രീതിയിൽ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സം ഷേപ്സ് ഹാവ് യു സീൻ സച്ച് ഷേപ്സ് നോക്കിക്കോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ബ്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓരോ ഷേപ്പാണ് അതിന് ചില റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ചിലതിന് സർക്കിൾ ഷേപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ റൈറ്റ് ദ തിങ്സ് യു നോ ഓഫ് ദീസ് ഷേപ്സ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ സ്പിയർ സ്പിയർ അതായത് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബോളൊക്കെയാണ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന സർക്കിളല്ലേ അതൊരു ത്രീ ഡി ഫിഗർ അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്കും സ്പിയറുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോക്സിനുള്ളിൽ എഴുതി നോക്കുക റെക്റ്റാങ്കിൾ ബ്ലോക്ക് ബ്രിക്ക് വാൾ ബോക്സ് ബുക്ക് സ്പിയറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ബോൾ ബലൂൺ ഓറഞ്ച് ആപ്പിൾ എക്സെട്ര ഹൗ മെനി ഹൗ മെനി റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇൻ ആൾ ഇൻ ദ പിക്ചർ ദ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ പിക്ചറിൽ മൊത്തം എത്ര റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് മൊത്തം ഫൈവ് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഈ പിക്ചറിൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഫൈവ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈർക്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബിഡ്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ എത്ര ഈർക്കിലുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബിഡ്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫിഗർ സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എത്ര ഈർക്കിൽ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ സെവൻ ഈർക്കിൽ ബിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലേ ടു മേക്ക് എ ഫിഗർ ഓഫ് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഹൗ മെനി ഈർക്കിൽ ബിഡ്സ് ഡു വി നീഡ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ അടുപ്പിച്ച് വരെ വന്നതിന് നമുക്ക് സെവൻ ഇർക്കിൽ ബിറ്റ്സാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ത്രീ എണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എത്ര ഇർക്കിൽ ബിറ്റ്സും കൂടെ വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് ത്രീ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നത് എത്ര എണ്ണം വേണം ഇതാ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഒരു മൂന്ന് ഇർക്കിൽ കഷ്ണവും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരുമിച്ച് വരച്ച പോലെ ആവത്തില്ലേ ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരുമിച്ച് വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണം സെവൻ ആണ് രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ സെവൻ ബിറ്റ് വേണമെന്നറിയാം അപ്പം മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ വരണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ബിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ടെൻ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇർക്കിൽ വേണം മൂന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരുമിച്ച് വരാൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ഹൗ മെനി സ്ക്വയേഴ്സ് ദാ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആദ്യം നേരെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നാല് സ്ക്വയറും അതിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു മൂന്ന് സ്ക്വയറും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ സ്ക്വയേഴ്സ് പെരിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് എ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഫോമുല അനുസരിച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ദ സ്ക്വയർ ഈസ് കട്ട്
അപ്പോൾ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈക്വൽസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററും തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ വരും വാട്ട് ഈസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ കളർ ദ ഫിഗേഴ്സ് ഇതായി കാണി തന്നേക്കുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ തീരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്